அவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ரொம்ப திங்க் பண்ணி ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பியூட்டிஃபுல் கமர்ஷியல் ஃபிலிம் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி அது பெரிய சூப்பர் ஹிட் ஆகியிருக்காரு எனக்கு வந்து விஷால் சார் நினைச்ச படங்கள் எல்லாமே எனக்கு பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு அதில் இது மூணாவது படம் நாலாவது படம் நினைக்கிறேன் எனக்கு அப்போ தான் தோணுச்சு சரி இவ்வளோ பெரிய ஒரு படத்தை வந்து நம்ம நம்பி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எனக்கு படம் கிடைச்ச சந்தோஷத்தோட அதை கரெக்டாக ரெஸ்பான்சிபிளாக கரெக்டாக அதை டெலிவர் பண்ணுன்ற பயம் வந்து எனக்கு பயங்கரமாக அதிகமாச்சு அப்புறம் விஷ்ணு பிரியாவோட ரீல்ஸ் நிறைய நாங்கள் பார்த்தோம் அவங்க அப்ரோச் பண்ணோம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் நிறைய லுக் டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்புறம் அது மட்டுமே பார்த்தா அது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடணும்னு சொல்லி சிஜி ரீதியாக நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணோம் எல்லாருமே வந்து இல்லைங்க இது பாசிபிள் கிடையாதுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அடிக்கடி என்கிட்ட வந்து கதை சொல்லுவார் எனர்ஜியாக வந்து கதை சொல்லுவார் அப்போ நான் சொல்லுவேன் ஏன் சார் நீங்கள் உங்கள் எனர்ஜிக்கு நீங்கள் எங்கேயோ இருக்க வேண்டிய ஆள் ஆனால் வந்து சொல்கிற கதை வந்து எனக்கு மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது சார் அதை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஏமாமா இந்த ஆதிக்கிற வச்சுருந்துறேன் உங்கள் தம்பின்னு நினைக்கேமா உங்கள் சின்ன வருஷன் நினைக்கிறேன் இப்போ எஸ்எஸ்வரியா சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்து இத்தனை வருஷம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமா வேலை காலேஜில் துரு துரு துருதுன்னு இப்போ போயிட்டு இருப்பார் ஏன்னா அப்போ எலெக்ஷன் டைமு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எல்லாரும் தெரியும் பேரோட உட்பட தெரியும் யாரா இவர் இவர்கிட்ட மட்டும் நம்ம ஓட்டை கேட்கல யார் இவர் இங்கிட்டு இங்கிட்டு அங்கிட்டு சுற்றிட்டு இருக்காருன்னா இவர் தான் இவர் பேர் தான் எஸ்எஸ்வரியா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காருன்னு நடிகனா வந்து ஒரு டைமென்ஷனாக நம்ம நடிக்கிறோம் இத்தனை வருஷம் நடிச்சிருக்கோம் இந்த இந்த டைலாக் இப்படி பேசலாம் இல்லை இப்படி கூட பேசலாம் அப்படின்ற ஒரு டைமென்ஷன் கற்றுக்கிட்டது அவர் அவரை பார்த்து தான் நான் வந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி வந்து அவர் விநாயகர் நான் ஆதிக்க எஸ்ஜேஸ்வரியா நாலு வாலிபர்கள் நாலு பேச்சுலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டைனர் கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ உண்மையில் விஷ்ணு பிரியாவுக்கு நன்றி அவங்கள கண்டுபிடிச்சதுக்கு இந்த டைரக்ஷன் டீமுக்கு நன்றி என இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல் போட்டு அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அந்த சில்ஸ்மிதா சீன்ல நடிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் வந்து நினைச்சு கூட பாக்கல இந்த சீன் அவ்வளவு ரொம்ப ஹிட் ஆகும்னு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு தான் நினைச்சோம் அதையும் தாண்டி சில்ஸ்மிதா மேம் அவங்க கிரேஸ் அவங்க ஃபேன் பேஸ் இந்த கைத்தட்டல் இந்த சத்தம் இந்த விசில்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் போய் சேரும்
ஏன்னா எப்பவுமே சக்சஸ்ஃபுல் டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டாருக்கோ ஒரு பெரிய ஹீரோக்கோ கதை சொல்லணும்னா டக்குன்னு ஒத்துப்பாங்க பட் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஹிஸ்ட்ரி முன்னாடி இருந்ததுனால கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு பட் அதெல்லாம் எதுவும் மைண்டில் வச்சுக்காமல் அண்ணா வந்து எனக்காக கதை கேட்டார் கதை கேட்ட உடனே நைட்டு வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டிக்கு நரேட் பண்ண நினைக்கிறேன் இந்த கதையை கதை கேட்ட உடனே இம்மீடியட்டாக வந்து சூப்பராக இருக்கலாம் நம்ம படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு அப்புறம் வினோத் சார்கிட்ட அண்ணா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் வினோத் சார் வந்து அப்போ எனிமி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எனிமியே வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் ஆர்யா சார் விஷால் சார் வச்சு ஒரு படம் அப்போது பண்ணி முடித்த ஸ்டேஜ் அது கதை கேட்டவுடனே அவரும் எந்த வித ஒரு டவுட்டுமே இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராடினரி இருக்குங்க இம்மிடியட்டாக பண்ணுவோம்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு அப்போ தான் தோணுச்சு சரி இவ்வளோ பெரிய ஒரு படத்தை வந்து நம்மளை நம்பி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எனக்கு படம் கிடச்ச சந்தோஷத்தை விட அதை கரெக்டாக ரெஸ்பான்சிபிளாக கரெக்டாக அதை டெலிவர் பண்ணுன்ற பயம் வந்து எனக்கு பயங்கரமாக அதிகமாச்சு ஸோ எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டார் வினோத் சார் ஸோ இந்த மார்க் கேண்டினோட சக்ஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக மூணு பேருக்கு நான் வந்து நான் வந்து அதை டெடிகேட் பண்ணோம் விஷால் நாங்கள் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நரேஷன் கொடுத்தேன் ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நரேஷன் கொடுத்தேன் பட் எஸ் ஜி சுரேஷருக்கு எட்ட எட்டரை மணி நேரம் நரேஷன் கொடுத்தேன் அப்போ நான் பார்த்துக்கோங்க அவர் என்னென்ன டவுட்டு எப்படி சார் இது ஏன் சார் அப்படி சார் இதுக்கப்புறம் இது எப்படி சார் வரும் ஸோ அவர் கேட்ட எல்லா கேள்வியும் வந்து ஒரு ரீகேப்பாக ஒரு ரீசெக்கப்பாக தான் நான் அது நான் பார்த்தேன் ஸோ சார் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த அந்த ஒரு பவர் அண்ட் எனர்ஜி வந்து இட்ஸ் அன்கம்பேரபிள் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் எ ஹியூஜ் பார்ட் ஆஃப் மார்க் ஆண்டனி சக்ஸஸ் படத்துக்கான சக்ஸஸ் வந்து இத்தனை பேருக்கு டெடிகேட் பண்ணிட்டேன் எனக்கான ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நான் எப்பவுமே அது அது நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன் அது தாண்டி வந்து அஜித் சாரை பற்றி நான் இந்த இந்த தருணத்தில் வந்து நான் வந்து நினச்சிக்கிறேன் மேற்கொண்ட பார்வையில் சாரை மீட் பண்ணும் போது நான் எனக்கு இருந்த மைண்ட் செட்டும் அந்த செட்டு முடிச்சுட்டு நான் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இருந்த மைண்ட் செட்டும் டோட்டலாக கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி ஜானர் ஷிஃப்ட் பண்ண எனக்கு பயங்கர கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாங்க உன்னால் முடியும் நீ போய் பெரிய படம் பண்ண உன் யூ யூ வில் டூ பிகர் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது அஜித் சார் தான் ஸோ எனக்கான சக்ஸஸ் நான் அஜித் சாருக்கு நான் வந்து டெடிகேட் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு மூமெண்டில் அப்புறம் விஷ்ணு பிரியாவோட ரீல்ஸ் நிறைய நாங்கள் பார்த்தோம் அவங்க அப்ரோச் பண்ணோம் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் நிறைய லுக் டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்புறம் அது மட்டுமே பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போடணும்னு சொல்லி சிஜி ரீதியாக நிறைய ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நிறைய பேர்த்து அப்ரோச் பண்ணோம் எல்லாருமே வந்து இல்லைங்க இது பாசிபிள் கிடையாதுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க கேரளாவில் ட்ரை பண்ணோம் பாம்பேல எல்லா எல்லா இடத்துலையும் ட்ரை பண்ணோம் அப்புறம் நம்ம சென்னையிலே பிரசாத் டீம்னா வந்து அதை ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் கடைசியாக நான் இந்த இடத்த விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய டேரக்ஷன் டீம் பற்றி நான் நான் சொல்லணும் பெரிய டேரக்டர்ஸ் கிட்ட அஸ்டண்டாக இருக்காங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் பெருமை அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு பெருமை அது அது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீலிங் இருக்கும் பட் ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் டேரக்டர் டு பி டு பி டு பி யூனோ ப்ரூவன் த அந்த 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 ஒரு இடத்துல ரீச் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது எப்பவுமே ஒரு டவுட் இருக்கும் பட் எந்த வித டவுட்டும் படாமல் என் கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து டே அண்ட் நைட் வளர்ச்சி கொடுத்த ஹரீஷ் ஹரீஷ் மணிகண்டன் என்னோடய அசோசியேட் டேரக்டர் அவருக்கு அப்புறம் என்னோடய அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் டீம் சேது சேது சார் சிவாஜி சார் போஸ் ராமண்ணா அப்புறம் என்னோட ரைட்டர்ஸு அப்புறம் ரஃபீக் என்னோட அப்புறம் என்னோடய ரைட்டர்ஸ் அர்ஜுன் சவரி அப்புறம் என்னோட அசோசியேட் ராஜா இவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இன்னொருத்தருக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டேன் நிறைய கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்னோட அப்பா கோ டாக்டர் மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் ஸ்க்ரீன் நேமில் கூட ஆதிக்கு ரவிச்சந்திரன்னா வந்து அவரை தான் நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் பிகாஸ் அவரோட பேரும் ஸ்க்ரீன் நேமில் இருக்கணும்னு நான் எப்பவுமே ஆசைப்பட்டு ஆதிக்கு ரவிச்சந்திரன் ஒரு ஸ்க்ரீன் நேமில் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அவர் 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 கொடுத்த உழைப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸோ அதுக்கு அதுக்கு தேங்க்யூன்லாம் எதுவுமே சொல்லவே முடியாது என் கூட ஃபஸ்ட் படத்துலேருந்து என்னோடய பக்கபலமாக இருந்து எனக்கும் அவருக்கும் சுத்தமாக பெரிய சிங்க் இருக்காது படம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஃபஸ்ட் படத்துலேயே சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களை ஸ்பாட்டு கூப்பிட்டு போகிறேன் பட் என்னை திட்டக்கூடாது திட்டணும்னா தனியாக தான் கூப்பிட்டு போய் திட்டணும் ஸ்பாட்டில் எல்லாரும் மாதிரி திட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படி தான் எங்கள் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் 
பத்திரிகை சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேங்க அந்த தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் மார்க் ஆண்டனி வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு படம் ஆயிடுச்சு அப்போது இது வந்து மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டு இது ஸ்டார்ட் ஆன இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டர் ஆதிக்க ரவிச்சந்திரன் சார் அவர் வந்து என் மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார் அடிக்கடி என்கிட்ட வந்து கதை சொல்லுவார் எனர்ஜியாக வந்து கதை சொல்லுவார் அப்போ நான் சொல்லுவேன் ஏன் சார் நீங்கள் உங்கள் எனர்ஜிக்கு நீங்கள் எங்கே இருக்க வேண்டிய ஆள் ஆனால் வந்து சொல்கிற கதை வந்து எனக்கு மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது சார் அதை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கதை வந்து என்கிட்ட சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு அதாவது கொரோனா டைம் அப்போ திடீர்னு பார்த்தார் ஒரு நாள் வந்தார் சார் இந்த மாதிரி நான் இன்னொரு படம் கமிட் பண்ணிட்டேன் சார் விஷால் சார் ஹீரோ ஆச்சு ஓ சூப்பர் நல்ல வேணும் கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு பெரிய ஹீரோ வச்சு பண்ணுறீங்க கண்டிப்பாக அது ரொம்ப சூப்பர் நீங்கள் அதில் வந்து ஒரு ரோல் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அது மாதிரி ஒரு சார் ஒரு ஒரு நல்ல பழுத்த பழமாக ஒரு டா கேங்ஸ்டராக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சார் நான் வந்து இப்போ தான் வாழ்க்கையில் நான் பல வருடங்கள் போராடி இப்போ தான் வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் திருப்பி வந்து என்னை வந்து இப்போ இப்போயே வந்து ஒரு கிழவனாக்கி விட்டுறாதீங்கன்னு அவர் நான் அதுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லி அவரை கதையை கேட்காம அனுப்பிச்சி விட்டுட்டேன் அப்போ மாநாடு டப்பிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு மேலே சாரி கீழே மேலே வந்து எனிமி டப்பிங் போயிட்டுருக்கு அப்போ விஷால் சார் பார்த்து விஷால் சார் சொன்னால் சார் அந்த கதை கேட்டீங்களா தெரிஞ்ச கதைனால நான் திருப்பி சொல்லுவேன் உங்களுக்கு கதை கேட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் இல்லை நான் இல்லை சார் கொஞ்சம் ரொம்ப ஏஜ் ரோலாக இருக்குது நான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சார் சார் நீங்கள் கதை கேளுங்க பிடிச்சிருந்தா பண்ணுங்கள் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நல்ல வேலை விஷால் சார் அன்னைக்கு நான் மீட் பண்ணேன் இல்லாட்டி போனால் இந்த போலை எனக்கு மிஸ் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக நான் திருப்பி கண்டிப்பாக ஆதிக் சார் நான் மீட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா ப்ரோட்டோக்காலை வச்சு நான் போகிறதுனால நான் ரொம்ப தப்பிச்சு ஓடலுன்ட்டு இருந்தேன் நல்ல வேலை உண்மையாகவே அன்னையிலேருந்து விஷால் சார் இன்றைக்கி படம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் எனக்கு கு அவர் கொடுத்த சப்போர்ட் ஏன்னா ஒரு கோ ஆக்டராகவும் என்னை ஒரு பிரதராகவும் நான் மனசில் எடுத்துக்கிட்டு அவர் எனக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் இங்கே வந்து என்னுடைய என்னுடைய புரட்சி தளபதிக்கும் என்னுடைய பிரதருக்கும் நான் என்னோட நந்தியை முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிக் சார் வந்து கதை சொன்னார் கதை சொல்லும்பொழுது அந்த விஷால் சார் கேட்டு முடிச்சோன்னே அந்த கதை சொன்னோடனே கதை கேட்டால் கதை சூப்பராக இருக்குது ஆனால் ஏஜ் ரோல்னு இருக்கு இருக்குதுன்னொடனே சார் ஒன்று ஒன்றே ஒன்று பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் என்ன அப்படின்னாரு அவர் விஷால் சார் அண்ணன் அப்பா பையனாக இருக்க மாதிரி என்னை அப்பா பையனாக இருக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் நான் வரையில் இடம் வரல அப்படின்னு சார் யூ யூ ஆர் சார்ஜ்டு ஏன்னா என்ன இவ்வளோ ரியாக்ட் பண்ணுறாரு நம்ம இப்போ உள்ளே எழுத்து விட்டுட்டு சரி சரின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே எழுத்து விட்டுட்டு ஏதாவது பண்ணாமல் விட்டுருவாரோ உள்குத்து ஏதோ பண்ணிடுவாரோ அப்படின்னு நினச்சேன் பார்த்தா அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் வரேன் சார் அப்படின்னாரு அந்த அதில் ஏதோ ஒரு சின்சியாரிட்டி ஃபீல் ஆச்சு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்தாருங்க வந்து நர்தனம் ஒன்று ஆடினா இருப்பாருங்க வாட் அ நேரேஷனுங்க வாட் அ நேரேஷன் வாட் அ டேரக்டர் வாட் அ வாட் அ இன்ஸ்பிரேஷனல் டேரக்டர் இதைத்தான் சார் நாங்கள் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்தது அப்படின்னு சொல்லி நான் அன்னைக்கு அவரை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டேன் நான் உண்மையாக அவர் வந்து கட்டி பிடிச்சி சந்தோஷப்பட்டேன் நான் மிஸ்டர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இஸ் அ ப்ராமிசிங் டேரக்டர் ஃபார் திஸ் ஃபியூச்சருங்க இஸ் அ இஸ் அ ஹி இஸ் த டேரக்டர் ஃபார் த ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஹி இஸ் த டேரக்டர் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் ஹி இஸ் த டேரக்டர் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி ஹி இஸ் த டேரக்டர் ஃபார் எவ்ரிபடி ஐம் டெலிங் யூ ஹீஸ் ஹி இஸ் சூப்பர் ஹி இஸ் சூப்பர் அவர் அவர் அவரெல்லாம் நடிச்சு காட்ட சொல்லுவார் ஸ்பாட்டில் ஏன்னா ஒரு ஹை இன்டென்சிட்டி வச்சுருக்காரு அவர் வந்து என்ன சொன்னால் அப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே வந்து சார் சார் நடிச்சு காட்டுங்க சார் சார் இல்லை இல்லை சார் சார் நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார் அப்படி மாதிரி இல்லை சார் நீங்கள் நான் நான் ஏன்னா சுற்றி எல்லாம் இருக்காங்க யூனிட்டில் ஒரு நூறு நூற்றம்பது பேர் இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி எஜே சூர்யாவுக்கு நம்ம எப்படி தான் நடிச்சு காட்டுறேன் வேணாம் சார் நீங்கள் நடிச்சு காட்டுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நடிச்சு காட்ட சொல்ல என்னது அதெல்லாம் அவர் சொன்னது தான் பொம்பளை சோக்கு கேட்குதா அவர் ஃபுல் எனர்ஜியில் சொல்லுவார் ஃபுல் எனர்ஜியில் சொல்லுவார் வாட் எவர் ஐ டன் இட்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் அவரை அவரை காப்பி அடிச்சு நான் பண்ணதா அது ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி கட்டுவார் அவர் அவர் ரொம்ப நல்ல அவர் அவர் பியூட்டிஃபுல்ல ஆக
இந்த ஆதிக்கிற வச்சிருந்தேன் உங்க தம்பின்னு நினைக்கேமா உங்க சின்ன வருஷம் நினைக்கிறேன் அதான் உங்க ரெண்டு பேருக்கு அப்படி மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க உண்மையாவே அது ரொம்ப சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு 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 ரெண்டு தம்பிங்க எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி இந்த 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 படத்தை பொறுத்தளவுல அடுத்த நன்றியை நான் சொல்லணும்னா ப்ரொடியூசருக்கு சொல்லணும் மிகப்பெரிய அதாவது ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் வந்து எந்த ப எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் ஒரு படத்தை தனியாக எடுத்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு ஒரு தனி மனிதனாக ஒரு தனி மனிதனாக ஒரு படத்தை நேசித்து பார்க்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி இருப்பார் அவர் வந்து ஒரு 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 ப்ரொடியூசர்னால் அவர் நல்லா ஒரு பெரிய தொப்பை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரிய அந்த அந்த ஒரு கமாண்டோட இருக்கிற ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி எங்கள் டக்குனு அவர் ஒரு அவர் அந்த தார் கார் எடுத்துக்கிட்டு அவர் பேச்சுலர் மாதிரியே சுத்தார் பட் இஸ் அ ஃபேமிலி மேன் அவர் சுத்தார் ஆனால் அவர் வந்து அந்த படத்தில் எந்த செலவுக்கும் குறை வைக்காமல் ஒரு பாட்டு கொண்டு கோடி ரூபா செலவு கிளைமேக்ஸ் எல்லாம் பதினஞ்சு பதினாறு நாள் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு க கேனன் பிளாஸ்ட்டு பீட்ரேன் மாஸ்டர் இது டபுள் ஆக்டு பயங்கர செலவு அந்த அந்த லாரி அந்த எபிசோடு அது எல்லாமே பயங்கர செலவு இப்போ சாங்ஸு பஸ்ஸு பஸ்ஸு ஃபைட்டு எல்லா ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் சொல்லிக்கிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் செலவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான செலவு பட் ஹி இஸ் நாட் அ கார்பரேட் ஹி இஸ் நாட் அ எனி பப்ளிக் லிமிடெட் ஆர் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோட ஓனர் கிடையாது அவர் ஹீ ஹிம்செல்ஃப் இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூசராக ஒரு தனி மனிதனாக ஒன் மேன் ஆர்மியாக ஒரு பெரிய கார்பரேட் பண்ண வேண்டிய சாதனை அவர் பண்ணியிருக்காரு டெஃபினட்டாக அது வந்து பாராட்டணும் இல் ரிலீஸ் இல் ரிலீஸ் வியாபாரம் நடக்குது நடக்கலை இப்போ வைக்கிறோம் வைக்கல நின்று படத்தை ரிலீஸ் பண்ணார் நின்று படத்தை செலவழித்தார் ஹீ இஸ் அ மேன் ஆஃப் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஹீ He always does his commitments from light man to production people to hero. He will do all the commitments. He is a perfect producer. Definitely. Thank you, sir. You are a producer in the industry. You don't know what the industry is. But you are a producer in the industry. Definitely. And the uh, <coughs> cameraman, uh, Abhinandan sir, has a lighting pattern. Ahatum. The way he moves the camera. அது வந்து யூ யூ ஒன்ட் ஜஸ்ட் கேப்சர் த சீன்ஸ் ஹீ வில் ஹீ வில் பர்ஃபார்ம் அலாங் வித் ஆக்டர் அது அதுக்கு வந்து டேரக்டரோட மோட் அவர் பிடிச்சிக்கிட்டு கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தேங்க சார் ரொம்ப சூப்பர் நிறையா சொல்லணும் நிறையா சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் நிழல் ரவி சார் நாங்கள் குஷி டைமில் இருந்து எங்களுக்கு பழக்கம் அண்டு சில்கோட ரீக்ரியேஷனுக்கு இன்றைக்கி அவங்க வந்து அவங்க இல்லைன்னா இன்றைக்கி பெரிய கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் டெஃபினட்டாக விஷ்ணு பிரியா அவங்களுக்கும் எடிட்டர் அமேசிங் ஜாப் டேரக்டரோட அவர் சேர்ந்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக அவங்க வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து அந்த எஸ்பெஷலி அந்த ஃபோர் த்ரீ ஃபிஃப்த் த்ரீ இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி உள்ள எடிட் வந்து வாய்ப்பே கிடையாதுங்க அது ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பேட்டர்னை வந்து டுகுதர டேரக்டர் சாரும் எடிட்டரும் சேர்ந்து டீகோட் பண்ணி ஒரு அருமையான ஒரு விஷயத்த அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று எல்லாருக்கும் நன்றி அடுத்த நன்றியை சொல்ல போகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒன்று விஷால் சார் வைக்கிறேன் சார் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எத்தனை படம் நடிக்கணும் என்று எனக்கு தெரியாது சார் அது பத்து படம் ஆண்டவன் நமக்கு பிளஸ் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு படம் பிளஸ் பண்ணலாம் இல்லை இருபது படம் பிளஸ் பண்ணலாம் பட் தட் தட் அமௌண்ட் ஆஃப் லவ் ஐ காட் ஃப்ரம் யூ இஸ் இஸ் இர்ரிமார்க்கபிள் சார் ஒரு 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 ரொம்ப வேல்யூவே சொல்ல முடியாது சார் டெஃபினட்டாக ஒரு அவருடைய உங்களோட பறந்த மனசும் உங்களுடைய உங்களுடைய கிரேட் ஹார்ட்டும் அது இருக்கவே அவன் தான் ஹீரோடா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு ஒரு மனசு சார் உங்களுக்கு அது அது என்றைக்கும் அந்த மனசில் எனக்கு எழ வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் எந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான விஷயங்கள்னாலோ எந்த ஒரு ஒரு அவதூறுனாலும் பேச்சுகளாலும் எதுனாலையும் நம்மளுடைய இந்த இந்த உணர்வும் இந்த உறவும் என்றைக்குமே மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் சார் ஒன்று நான் கேட்க கேள்விப்படுறது என்னென்ன அப்படின்னா எங்கள் கவலையை மறந்து நாங்கள் ரசித்தோங்க நான் ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்தேன் போய் படம் பார்த்துட்டு வந்து சிரித்து எல்லா கவலையும் மறந்துட்டேன் ஒரு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒரு பையன் அவங்க அப்பா இறந்து போயிருந்தாங்க ஒம்பதாவது நாள் அவன் ஷூட் அவன் வந்து படம் பார்க்க வந்துட்டான் எட்டாவது நாள் விசேஷம் முடிஞ்சு படம் பார்க்க வந்துட்டான் நான் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டேன் என்னடா அவன் அறிவு இல்லையா அவனுக்கு அவங்க அப்பா இறந்துருக்காரு படத்துக்கு வந்திருக்கான்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸை சொன்னப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க இல்லை இல்லை
நாங்கள் தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி மார்க் ஆண்டின்னு ஒரு படம் வந்துருக்கு டே வாடா நீ வந்துன்னா இப்படி டே ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷனில் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து சிரிச்சுட்டு நல்லா போடா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் தான் சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தோம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது மாதிரி ஒரு பொலிட்டீஷியன் பேசுகிறாரு சீமான் சாரோட அசிடண்ட் பேசுகிறாரு நாங்கள் ரொம்ப ப்ரெஷரில் இருந்தோம் இந்த மாதிரி இந்த படம் பார்த்து நாங்கள் ரொம்ப இப்படி எத்தனையோ வீடியோ எத்தனையோ கமெண்ட்ஸ் எத்தனை நம்மளுடைய நடிப்பு நம்மளுடைய உழைப்பு எங்களோட உழைப்பு எல்லாம் சேர்ந்து டைரக்டரோட எழுத்து இதெல்லாம் சேர்ந்து இப்படி வந்து மக்களை சந்தோஷப்படுத்துன்னு பார்க்கும்போது இல்லை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க இது பல கோடிகள் கலெக்ட் பண்ணுது அது எல்லாம் தாண்டி இத்தனை பேரை சிரிக்க வச்சது இத்தனை பேர் கவலையை மறக்க வச்சுன்றது தான் இந்த படத்தினுடைய மார்க் ஆண்டனுடைய மிகப்பெரிய வெற்றியாக நான் நான் பார்க்குறேன் மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்குறேன் இன்னும் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு பல மாதிரி நான் கஷ்டப்பட்டு உழைப்பேன் சந்தோஷம் நீங்க சப்பாடும் சந்தோஷத்தை பார்த்து நான் என்ன நான் சந்தோஷப்பட்டுக்குவேன் அப்படின்றத மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லி எனக்கு குளிர்ந்து என்னை நடிக்க நடிக்க வைக்கக்கூடிய எங்க அப்பா அம்மா அப்பாவுக்கும் என்னை வழி நடத்துங்க தாய்க்கும் மொத திரைப்படம் திரிஷா இல்ல நான் தரம் வந்து விநாயகர் சத்துர்த்தி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு என் படம் அட்டர் ஃபிளாப் ஆச்சு பாயம்புலி இவன் என்ன காலி பண்ணிட்டான் நான் வந்து செப்டம்பர் இன்னொரு இன்னொரு விநாயகர் சதுர்த்தி அதாவது பன்னெண்டு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து மதகஜராஜா ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு விநாய விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நான் படம் வாங்கிட்டு உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த விஷயம் எல்லாமே படம் வாங்கிட்டு மண் திங்கக்கிழமை வரைக்கும் பயங்கர பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் அன்பண்ண வந்து அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ண பண்ணுறது தயாராகிட்டார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண தயாராகிட்டார் அன்பண்ண வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் விஷால் இதுக்கு பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அப்போ வந்து வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் அப்படின்ட்டு ஒரு திரைப்படம் வருது அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது விஷால் ரெஸ்பான்ஸ்ன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து புதன்கிழமை கை தூக்கிட்டார் காசு கொடுக்க வேண்டியவர் நான் என் காசு கொடுத்துட்டேன் பட் கொடுக்க வேண்டிய அந்த தயாரிப்பால் தெரியல எந்த ஜோசியை சொன்னாரோ தெரில இந்த படம் வந்தால் உங்களுக்கு ஏதோ கெடுதல் நடக்கும் ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்கன்னு தெரில இப்போ இன்னி வரைக்கும் அந்த படம் வெளியில்ல அந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு வந்து உட்காந்து யோசித்தேன் என்னடா அது இவ்வளோ வந்து கஷ்டப்பட்டு வட்டிக்கு காசு வாங்கி அது போக நம்ம லாஸும் ஆகிடுச்சு போஸ்டர் அடிச்சிட்டோம் டேட்டு சொல்லிட்டோம் டேட்டு மிஸ் ஆகிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்றைக்கி யோசிக்கும் போது இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கி என் ப திரைப்படம் சோலோ வரும்போது அதான் நான் யோசித்தேன் விநாயகர் அன்னைக்கே சொல்லிட்டார் டே உன் டைமு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கிடையாதரா பதினோரு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் உனக்கு டைம் கொடுக்குறேன் நீ அன்னைக்கு வந்து இப்போ கேம் விளையாடு அதுக்கான நேரம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு தான் அதான் இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி வந்து அவர் விநாயகர் நான் ஆதிக்க எஸ் ஜெயசூர்யா நாலு வாலிபர்கள் நாலு பேச்சுலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ அது அது உண்மையிலே இட் இஸ் இட் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் திங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சினிமா அண்ட் இப்போ எஸ் ஜெயசூர்யா சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்து இத்தனை வருஷம்னு நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமா லாயலா காலேஜில் துரு துரு துருதுன்னு இப்போ போயிட்டு இருப்பார் ஏன்னா அப்போது எலெக்ஷன் டைமு ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஸ்டூடெண்ட்டில் எல்லோரும் தெரியும் பேரோட உட்பட தெரியும் யாரா இவர் இவர்கிட்ட மட்டும் நம்ம ஓட்டை கேட்கல யார் இவர் இங்கிட்டு இங்கிட்டு அவங்கிட்ட சுற்றிட்டு இருக்காருன்னு இவர் தான் இவர் பேர் தான் எஸ் ஜே சூர்யா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காருன்னு பட் அதே எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பார்க்கும்போது அண்ட் க்ளோஸ் கன்ஃபண்டேஷனில் பட படத்தோடு சேர்ந்து நடிக்கும்போது அதே அது அந்த கோல் இப்போ பேசினார்ல இந்த பேச்சு வந்து நீங்கள் அவர் தூங்கும் போது எழுப்பி சார் உங்கள் உங்கள் கோல் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அதே தான் சொல்லுவார் அவர் நோக்கம் அதுதான் அங்கிட்டு போகணுன்ற நோக்கம் தான் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் எஸ் எஸ் சூர்யா சாரோட நடித்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் ஒரு நடிகனா அவரோட என்ஜாய் பண்ணி நடித்தேன் நிறைய சம்பவங்கள் நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு ரொம்ப அதாவது டீஸ்ட்ரெஸ்ஸிங்காக இருந்தது பட் ஒரு நடிகனா வந்து ஒரு டைமென்ஷனா நம்ம நடிக்கிறோம் இத்தனை வருஷம் நடிச்சிருக்கோம் இந்த இந்த டைலாக் இப்படி பேசலாம் இல்லை இப்படி கூட பேசலாம் அப்படின்ற ஒரு டைமென்ஷன் கத்துக்கிட்டது அவரு அவரை பார்த்து தான் நான் வந்து கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் லேர்னிங் லெசன்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எனக்கு ஆசிரியர் இல்லை புத்தகம் இல்லை இவரு தான் எல்லாமே அவர் பார்த்து கத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நான் வந்து கேமரா மே மருந்து அப்படியே பா பார்த்து ரசித்தது எஸ் ஜே சூர்யா சார் பின்னி பெடல் எடுத்திருக்காரு எனக்கு என் கட்டை வேகிறதுக்குள்ளே எப்படியாவது சில் ஸ்மித்தா பார்க்கணும்னு சின்ன வயசு வந்து
அந்த சில்ஸ்மிதா சீனில் நடிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் வந்து ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் ஆண்டனி என்னை இந்த சில்ஸ்மித் இந்த சில்க்குக்கு வந்து நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களான்னு சொல்லும்போது உணர்வுபூர்வமாக எழுதுனாப்பில் ஆதிக்கு 